ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വയറ്റിലുള്ള കുഞ്ഞ് സേഫ് ആണോ അല്ലയോ എന്നറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ വയറ്റിലുള്ള കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാവുക എന്നുള്ള ആകാംക്ഷ എല്ലാ ഗർഭിണികൾക്കും ഉണ്ടാകുന്നു സ്കാനിങ്ങിന് പോകുമ്പോഴും അതുപോലെ ചെക്കപ്പിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് വരുന്ന വരെയൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ടെൻഷനാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് എന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വയറ്റിലുള്ള കുഞ്ഞ് സേഫാണോ അല്ലയോ എന്നറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടതാണ് എന്തായാലും ഗർഭിണികൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുതേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനബിൾ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ വയറ്റിലുള്ള കുഞ്ഞ് സേഫ് അല്ല എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഗർഭിണികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലീഡിങ് ആണ് നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിലായിക്കോട്ടെ വലിയ രീതിയിലായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ബ്ലീഡിങ് എങ്ങാനും കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടതാണ് കുഞ്ഞ് ഹെൽത്തി അല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ലക്ഷണം തന്നെയാണിത് കുഞ്ഞ് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് അല്ല ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് വലിയൊരു സൈനാണിത് റെസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് യൂട്രസിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുള്ളവർക്ക് അതുപോലെ കട്ടി കുറവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളടുത്ത് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ പ്ലാസിൻ്റെക്ക് പ്രശ്നമുള്ളവർ അതായത് പ്ലാസിൻ്റെ ലോ ലൈങ് പൊസിഷനിൽ അതായത് സെർവെക്സിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലീഡിങ് വരാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനാൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക തന്നെ വേണം അത് പ്രത്യേകം ഡോക്ടേഴ്സ് സ്കാനിങ്ങിലൂടെ നമ്മളടുത്ത് പറയുകയായിരിക്കും ആ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ ഡോക്ടറിനോട് പറയും അപ്പോൾ നമ്മളതനുസരിച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക തന്നെ വേണം അല്ലാതെ നമ്മൾ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് വളരെയധികം ദോഷമാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഗർഭിണികൾക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള വയറുവേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം കാരണം ലാസ്റ്റ് ട്രൈം ട്രൈമിസ്റ്ററിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രസവത്തിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടിവയറ്റിൽ വേദനയൊക്കെ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ അല്ല അല്ലാതെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഇതുപോലെ നല്ല നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വയറുവേദനയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ പോകണം അതുപോലെ ആ വയറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ടും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് എന്നാൽ ഇത് ഒരുപാട് പോകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിറ വ്യത്യാസം വയറ്റ് ഡിസ്ചാർജിൽ നിറ വ്യത്യാസമൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ബാഡ് സ്മെല്ല് വരികയാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉടനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടതുണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് പോകാറുണ്ട് എന്നാൽ വജനൽ ഏരിയയിൽ പെയിൻ വരികയോ വയറുവേദനയൊക്കെ വരികയോ അതോടുകൂടെ വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഉടനെ ഡോക്ടറായിട്ട് ഡോക്ടറിനോട് പറയണം നമ്മൾ അറിയിക്കണം അവരെ അടുത്തതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു അന കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കക്കുറവാണ് അഞ്ച് മാസത്തോടു കൂടെ നമുക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതിനാൽ തന്നെ അപ്പോൾ മുതൽ തൊട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് തുടങ്ങണം കുഞ്ഞിന് ചുറ്റും പൊക്കിൽ കൂടിയൊക്കെ ചുറ്റിയാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം കുറയുന്നതായിട്ട് വരുന്നു ഒരു മണിക്കൂറിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഉടനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുക അനക്കക്കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കണം നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണേണ്ട ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണിത് ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കക്കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ടിപ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അനക്കക്കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉടനെ ഡോക്ടറെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാണിക്കുക ഇനി ശരീരം കാണിക്കുന്ന മറ്റു ലക്ഷണമാണ് ബാക്ക് പെയിൻ പ്ലാസിൻ്റെയുടെ പ്രോബ്ലം അതായത് താഴെ സെർവിക്സിനോട് ചേർന്ന് പ്ലാസിൻ്റെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എനിക്കും അങ്ങനെ ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു
ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് യൂറിനിൽ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പനിയൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ യൂറിനിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാത്ത പേരിലായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അത് കണ്ടു നോക്കുക ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻസൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കാത്തത് മൂലം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാം ഇനി ഒരു അടുത്തൊരു ലക്ഷണമാണ് വെള്ളം പോക്ക് യൂറിൻ അല്ലാതെ നമുക്ക് അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ അതിനുള്ളിലാണ് കുഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് ആ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണ് അത് സാധാരണ നമുക്ക് പ്രസവത്തോട് എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് അങ്ങനെ വരിക വെള്ളം പോക്ക് വരുന്നത് അപ്പോഴും നമ്മൾ ഉടനെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോവുക ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് അല്ലാതെ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ ലാസ്റ്റ് ട്രൈമിസ്റ്ററിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ വെള്ളം പോക്കൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അതും ഹെൽത്തി ആയിട്ടല്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞിരിക്കണേ എന്നുള്ള സൂചന തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ഉടനെ ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാണിക്കുക യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഈ അമ്മോട്ടി ഫ്ലൂയിഡ് പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കുഞ്ഞ് ഹെൽത്തി അല്ലാന്ന് കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിതൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ടെൻഷൻ അടിച്ച് അത് കുഞ്ഞിനും ദോഷമാണ് നമുക്ക് ബി പി ഒക്കെ കൂടിയാലും പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഇതുപോലത്തെ പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ